प्राथमिक जिज्ञास मूलत मोहम्मद जियाउद्दीन उर्फे रूफी उर्फे उर्फिजिया विक्टिम हिमुर बस किसुद जबत परिचित बंधु छो परवर्ती तरह सुपर्क है एखे उल्लेख विक्टिम हुमायरा नुसरत हिमु प्राय दुई बचर जबत सरि दुई दशक जबत अत्यंत जनप्रियतारे मीडिया क्या कर जाप्रिय अभिनेत्री हिसेबे अत्यंत सूनम क्या कर जाम हिमु दूहजार साले सर्वप्रथम विवाह बंधने आबद्ध हन जार जार साथ हज़ार पाँच साले उनार विच्छेद मूलत ग्रेफ्तारकृत तो आसामी उर्फिजियारे विक्टिमर परिचय है दूहजार बारो साले ग्रेफ्तारकृत तो जाना दूहजार बारो साले विक्टिमर खाल बोर साथचय है तर मध्य एक रिलेशन छो जार प्रेक्षित दूहजार चौदो साले विक्टिम हिमुर जो निकट आत्मय तरह ग्रेफ्तारकृत तो उर्फिजियार विवाह बंधने आबद्ध हन मात्र दूमास संसार करारे उर्फिजिया विक्टिमर आत्मय के डिवोर्स दें विक्टिमर आत्मयर सम्पर्क छिन्न हम विक्टिमर सर बंधुतपूर्ण सम्पर्क छो नियमित तर मध्य जोजोग मध्य विक्टिमर साथ तौफिक नामे एकजुन सुसम्पर्क है एवं तरह बस भलो सम्पर्क छो ग्रेफ्तारकृत तो उर्फिजिया के जाना अपना जान परवर्ती से तौफिक जारे विक्टिमर अत्यंत सुसम्पर्क छो दूहजार सतर अठारो साले सुसाइड करें परवर्ती विक्टिमर तर मानसिक अवस्था खराब था विभिन्न समय एकाकृत बोध करें से दूहजार सतर अठारो साले विक्टिमर साफिजियार सुसम्पर्क है एवं तर बंधुत और घनी है दूहजार बीस साले ग्रेफ्तारकृत जिया परिवारिक सम्मति विवाह बंधने आबद्ध हन एवं बर्तमान तर एक कन्या सतान रे जदिनी परिवारिक सम्मति विवाह बंधने आबद्ध हन बाटी के जानते हैं विक्टिमर प्रति अनेक बस दुरबल छें विक्टिमर सा तर नियमित जो एवं सुसम्पर्क छो मामलार एजहार ए विभिन्न तथ्य उपात पर्याचना कर पशापाशी ग्रेफ्तारकृत तो उर्फिजिया के जाना मूलत गत चार मास पूर्वे विक्टिमर सा सम्पर्क से अनेक गभर है एवं तरा दूज सम्मत है जो ता विवाह बंधने आबद्ध हबें जार प्रेक्षित विक्टिमर बसाय नियमित उर्फिजिया जतायात छोड़ मध्य प्रायगत एक बचर पूर्वे विक्टिमर 
মা মৃত্যুবরণ করেন তাতে ভিকটিমের যে উত্তর আর বাসা সেই বাসাতে মূলত ভিকটিম এবং তার মেকআপ ম্যান মিহির কে নিয়ে তিনি একা বসবাস করছিলেন এবং সেখানে মূলত গ্রেফতারকৃত উর্ফি জিয়া জানান যে মূলত গত চার মাস যাবৎ তিনি নিয়মিত সেই বাসায় যাতায়াত করতেন এবং তারা নিজেরা সম্মত হয়েছিলেন যে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইস্যুতে ভিকটিমের সাথে গ্রেফতারকৃতের মনোমালিন্য হয়েছে কথা কাটাকাটি হয়েছে বা বিভিন্ন ইস্যুতে তাদের মধ্যে ঝগড়া পরবর্তীতে বিভিন্ন ইমোশনাল কারণে তারা যোগাযোগ বন্ধ রেখেছে এরকম বিভিন্ন ঘটনা গত চার মাস ঘটেছে গ্রেফতারকৃত জানায় যে গত চার মাসে সে বিভিন্নভাবে ভিকটিমের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার পাশাপাশি যেহেতু তার নিজের বাসায় স্ত্রী রয়েছে সন্তান রয়েছে সেটার গোপনীয়তা রক্ষা করতে তাকে বিভিন্ন সময় বেগ পেতে হয়েছে এই জন্য অনেক ক্ষেত্রে ভিকটিম ইমোশনাল হয়েও তার সাথে খারাপ আচরণ অথবা অনেক ক্ষেত্রে গ্রেফতারকৃত ভিকটিমের সাথে দুর্ব্যবহার বা খারাপ ব্যবহার করেছেন বলে প্রাথমিকভাবে গ্রেফতারকৃত জানিয়েছেন গ্রেফতারকৃত তথ্য অনুযায়ী ভিকটিম ভিগো মোবাইল অনলাইন অ্যাপস এর মাধ্যমে অনলাইন জুয়াতে আসক্ত ছিলেন এবং এই জুয়া খেলার জন্য তিনি অনেক বেশি ইমোশনাল ছিলেন এবং গ্রেফতারকৃত জিয়া আমাদেরকে জানিয়েছেন যে জুয়া খেলার জন্য মূলত ভিকটিমকে গ্রেফতারকৃত উর্ফি জিয়া বিপুল পরিমাণ অর্থ গত চার মাসে দিয়েছেন এবং যার জন্য বিভিন্ন সময়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া কথা কাটাকাটি বাঘ বিতণ্ড হয়েছে এই টাকার বিষয়ও পাশাপাশি গ্রেফতারকৃত জিয়া আমাদেরকে বলেছেন যে তিনি নিজেও কিছুটা ইমোশনাল ছিলেন যার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে কথা কাটাকাটি বা ঝগড়ার কারণে তিনি নিজেও তার নিজের হাত কেটেছেন বা বিভিন্ন ইমোশনাল ঘটনা তিনি কেটেছেন বলে প্রাথমিকভাবে আমাদেরকে জানিয়েছেন গ্রেফতারকৃত তথ্য অনুযায়ী ভিকটিম প্রায় দুই তিন বছর যাবৎ এই বিগ অ্যাপসের মাধ্যমে অনলাইন জয়ে আসক্ত ছিল যার প্রেক্ষিতে ভিকটিম তার নিজেরও বিপুল পরিমাণ অর্থ তিনি লোকসান করেছেন অর্থাৎ জুয়ার মাধ্যমে তিনি হারিয়েছেন বলেও গ্রেফতারকৃত উর্ফি জি আমাদেরকে জানান ঘটনার দিনের বিষয়ে যেটি গ্রেফতারকৃত আমাদেরকে বলেছেন অর্থাৎ গতকালকে যখন এই ঘটনা ঘটে তার আগের দিন বুধবার দিন সন্ধ্যা থেকেই বিভিন্ন ইস্যুতে ভিকটিমের সাথে গ্রেফতারকৃত উর্ফি জিয়ার মনোমালিন্য ছিল তিনি যেটি বলেছেন এই ভিগো অনলাইন জুয়ার ক্ষেত্রেও জুয়া একটি ইসি ছিল পাশাপাশি বিবাহর ব্যাপারে যে কবে তাদের বিবাহ হবে এই ব্যাপারেও একটি চাপ ছিল সব কিছু মিলে বুধবার দিন সন্ধ্যার সময় তাদের সাথে একজন একজনের সাথে মনোমালিন্য ছিল এবং যার প্রেক্ষিতে বুধবার দিন রাতেই ভিকটিম গ্রেফতারকৃত উর্ফি জিয়াকে বলেছিল যে সে যদি তার এই বিভিন্ন কথাবার্তা বা বিভিন্ন বিষয় ছিল এই বিষয়গুলো না মেনে নেন বা তাকে সহযোগিতা না করেন তাহলে তিনি আত্মহত্যা করবেন এবং এই মর্মে একটি চিরকুট লেখে তিনি গ্রেফতারকৃত জিয়াকে ছবি তুলে পাঠিয়েছিলেন যেটা আমরা আলামত হিসেবেও পেয়েছি মোবাইলে পরবর্তীতে পরদিন অর্থাৎ গতকালকে গ্রেফতারকৃত উর্ফি জিয়া অন্যান্য দিনের মতো ভিকটিমের সাথে দেখা করতে আনুমানিক বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে তার উত্তরার বাসায় যান বাসার 
দরজা স্বাভাবিকভাবেই বাসায় থাকা সেই মেকআপ ম্যান মিহির উনি খুলে দেন এবং বাসায় যাওয়ার পরে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি এবং বাঘ বিতণ্ড হয় কথা কাটাকাটি এবং বাঘ বিতণ্ডের এক পর্যায়ে ভিক্টিম আত্মহত্যা করবে বলে গ্রেফতারকৃত জিয়াকে জানায় গ্রেফতারকৃত জিয়া ভিক্টিমের এই কথা খুব একটা গুরুত্ব দেননি বলে তিনি আমাদেরকে প্রাথমিকভাবে বলেছেন কারণ ইতিপূর্বে গত চার মাসে তিন চারবার বিভিন্ন সময়ে তিনি একইভাবে সুইসাইড করার অ্যাটেম নেয়া বা আত্মহত্যা করবেন বলেছেন যেটা পরবর্তীতে তিনি আর করেননি এই জন্য তিনি প্রাথমিকভাবে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি বলে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতারকৃত জিয়া আমাদেরকে বলেছেন কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে ভিক্টিম অন্য রুমে থাকা একটি মই নিয়ে আসে এবং ভিক্টিমের রুমে কোনো সিলিং ফ্যান ছিল না বাট সিলিং ফ্যান ঝুলানোর জন্য যে লোহা সেই লোহা ছিল এবং সেই লোহাতে আগে থেকেই একটি প্লাস্টিকের রশি আত্মহত্যা করার মতো সেটি বাধা ছিল এই প্রেক্ষিতে জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতারকৃত জিয়া আমাদেরকে জানায় মূলত আগের দিন রাতেও অর্থাৎ বুধবার রাতেও ভিডিও কলে বা বিভিন্ন ছবির মাধ্যমে ভিক্টিম এই হ্যাং করার মতো যে রশি অর্থাৎ আত্মহত্যা করার মতো রশির ছবি ও ভিডিও কলে গ্রেফতারকৃত জিয়াকে দেখিয়েছিল এবং বলেছিল যে বিভিন্ন কথা কাটাকাটি বা বিভিন্ন বিষয়ে যে সে কথা না রাখলে সে আত্মহত্যা করবে এরকম একটি তথ্য গ্রেফতারকৃত উরফিজিয়া আমাদেরকে বলেছে ভিক্টিম ইমোশনাল হয়ে কথা কাটাকাটি বা ঝগড়ার স্থলে ঝগড়ার সময় ইমোশনাল হয়ে সে রুমে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় এবং হাতাহাতি হয় বলে প্রাথমিকভাবে জানা যায় কারণ বাসায় থাকা কাচের গ্লাস কাপ পিরিস বিভিন্ন কাচের সরঞ্জামাদি সেখানে ভাঙা হয় এক সময় কথা কাটাকাটির যখন শেষ হয় ইমোশনাল হয়ে ভিক্টিম পাশের রুমে থাকা মই নিয়ে আসে এবং মইয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে আত্মহত্যা করবে বলে পুনরায় গ্রেফতারকৃত উরফিজিয়াকে জানায় একইভাবে উরফিজিয়া ব্যাপারটি গুরুত্ব দেননি এবং তার ধারণা ছিল যে সে হয়তো নেমে যাবে বাট ভিক্টিম আর নামেননি গ্রেফতারকৃতর বক্তব্য অনুযায়ী তখন তিনি তার গলায় রশিটি পেঁচিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন গ্রেফতারকৃত আমাদেরকে জানায় যে তিনি চেষ্টা করেছেন দৌড়ে গিয়ে তাকে সেভ করার জন্য বাট তিনি পারছিলেন না পাশের রুমে থাকা ব্যাকআপ ম্যান তাকে তিনি ডেকে আনেন ডেকে এনে দুজনে মিলে রান্নাঘর থেকে একটি বটি নিয়ে এসে সেই রশি কেটে ভিক্টিমকে নামান এবং পরবর্তীতে মিহির গ্রেফতারকৃত জিয়া এবং বাড়ির দারোয়ান তারা তিনজনে মিলে মূলত ভিক্টিমকে হাসপাতালে নিয়ে যান হাসপাতালে নেওয়ার পরে ডক্টর তাকে মৃত ঘোষণা করেন এবং যখন ডক্টর বলেছেন যে এটা তো সুইসাইড সো পুলিশকে কল করতে হবে তখন গ্রেফতার কিন্তু উরফিজিয়া তিনি আমাদেরকে বলেন যে তিনি ভয় পান এবং ভয় পেয়ে ভিক্টিমের দুটি মোবাইল এবং ভিক্টিমের গাড়ি এখানে উল্লেখ্য ভিক্টিম সেই উত্তরার যে ফ্ল্যাটে বসবাস করতেন সেই ফ্ল্যাটটি তার নিজের এবং তার নিজের একটি প্রাইভেট কারও ছিল দু মডেলের একটি গাড়ি ছিল সো এই ভিক্টিমের গাড়ি নিয়েই তারা হাসপাতালে গিয়েছিল পরবর্তীতে সেই গাড়িটি এবং ভিক্টিমের ব্যবহৃত দুটি মোবাইল নিয়ে তিনি হাসপাতাল থেকে পালিয়ে যান প্রাথমিকভাবে আমরা যখন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে তিনি ভিক্টিমের মোবাইল ফোন নিয়ে কেন পালিয়ে গেলেন তখন তিনি আমাদেরকে বলেছেন যে যেই মোবাইল ফোন একটি আইফোন ফিফটিন লেটেস্ট মডেলের বা আরেকটি ফোন 
এই মোবাইল ফোনগুলো তিনি বিক্রি করার পরিকল্পনা করেছিলেন গ্রেফতারকৃত উরফিজিয়া যিনি ও লেভেল সম্পন্ন করার পর তিনি টেক্সটাইল কেমিক্যালের ব্যবসা করছিলেন এবং মাঝখানে কিছুদিন তার ব্যবসার দুরবস্থা থাকলেও বর্তমানে তার ব্যবসার অবস্থা ভালো এবং তিনি বেশ কিছুদিন যাবৎ আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে তিনি মিডিয়ার সাথে কোনোভাবে কানেক্টেড কি না তিনি আমাদেরকে বলেছেন যে তিনি মিডিয়ার সাথে কোনোভাবে কানেক্টেড না গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে আইন আইন ব্যবস্থা প্রক্রিয়া দিন আপনাকে দেখেন প্রাথমিকভাবে আমাদের যে তথ্য ছিল বাসায় যে মেকআপ ম্যান মিহির বাসায় ছিল এবং যে উরফিজিয়া যিনি তার বন্ধু বা পরিচিত যাই বলেন উনিও বাসায় ছিলেন আপনি যথার্থই বলেছেন এই মিহিরের ব্যাপারে আমরা প্রাথমিক যে গোয়েন্দা তথ্য পেয়েছি যে দু সালে ২২শে মে সম্ভবত অভিনেত্রী তাজিন যিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন তখন তাকেও হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন এই মেকআপ ম্যান মিহির আমাদের গোয়েন্দারা কাজ করছে এখানে প্রাথমিকভাবে যে মামলা হয়েছে মামলার যে আত্মহত্যা প্ররোচনা যে মামলা সেখানে সরাসরি আসামি করা হয়েছে এই গ্রেফতারকৃত উরফিজিয়াকে বাট আমাদের গোয়েন্দারা কাজ করছে যে একটি এখানে উরফিজিয়ার পাশাপাশি আরেকজন বাসায় ছিল তিনি এই বিষয়টা আদৌ কতটুকু জানতেন বা তার ব্যাপারে আমরা আরও বেশ কিছু তথ্য পেয়েছি যে বিভিন্ন যেমন গ্রেফতারকৃত যে আমাদেরকে বলেছেন তিনি বিভিন্ন সময় মাদক সেবন করতেন সেই মাদক এই মিহির এনে দিতেন এরকম বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা জানতে পেরেছি তো এই মিহিরকে নিয়েও আমরা কাজ করছি এবং মিহিরের এখানে কোনো সংশ্লিষ্টতা আছে কি না বা এই ধরনের অভিনেত্রী বা যারা অভিনয় আছেন তাদেরকে মাদক সরবরাহের ক্ষেত্রে তিনি কোনো কিছু করছেন কি না এই ব্যাপারেও আমরা আমাদের গোয়েন্দা নজরদারি করে যাচ্ছি আপনাকে দেখেন প্রাথমিকভাবে আমাদের যে তথ্য ছিল বাসায় যে মেকআপ ম্যান মিহির বাসায় ছিল এবং যে উরফিজিয়া যিনি তার বন্ধু বা পরিচিত যাই বলেন উনিও বাসায় ছিলেন আপনি যথার্থই বলেছেন এই মিহিরের ব্যাপারে আমরা প্রাথমিক যে গোয়েন্দা তথ্য পেয়েছি যে দু সালে ২২শে মে সম্ভবত অভিনেত্রী তাজিন যিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন তখন তাকেও হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন এই মেকআপ ম্যান মিহির আমাদের গোয়েন্দারা কাজ করছে এখানে প্রাথমিকভাবে যে মামলা হয়েছে মামলার যে আত্মহত্যা প্ররোচনা যে মামলা সেখানে সরাসরি আসামি করা হয়েছে এই গ্রেফতারকৃত উরফিজিয়াকে বাট আমাদের গোয়েন্দারা কাজ করছে যে একটি এখানে উরফিজিয়ার পাশাপাশি আরেকজন বাসায় ছিল তিনি এই বিষয়টা আদৌ কতটুকু জানতেন বা তার ব্যাপারে আমরা আরও বেশ কিছু তথ্য পেয়েছি যে বিভিন্ন যেমন গ্রেফতারকৃত যে আমাদেরকে বলেছেন তিনি বিভিন্ন সময় মাদক সেবন করতেন সেই মাদক এই মিহির এনে দিতেন এরকম বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা জানতে পেরেছি তো এই মিহিরকে নিয়েও আমরা কাজ করছি এবং মিহিরের এখানে কোনো সংশ্লিষ্টতা আছে কি না বা এই ধরনের অভিনেত্রী বা যারা অভিনয় আছেন তাদেরকে মাদক সরবরাহের ক্ষেত্রে তিনি কোনো কিছু করছেন কি না এই ব্যাপারেও আমরা আমাদের গোয়েন্দা নজরদারি করে যাচ্ছি প্রথমত দেখেন ভিকটিম হিমু উনি তো অ্যাকচুয়ালি মৃত্যুবরণ করেছেন ওনার যে মোবাইল আমরা পেয়েছি সেই মোবাইলে আমরা বেশ কিছু ব্যক্তি যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে বেশ পপুলার এবং যারা বিভিন্ন সময় নিজেদেরকে খুব গুণী মানুষ বা বিভিন্ন ভালো মানুষ হিসেবে দাবি করেন তাদের সাথে বিভিন্ন যোগাযোগের বিভিন্ন ফুটপ্রিন্ট আমরা পেয়েছি অর্থাৎ হয়তো ছবি পেয়েছি বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন যোগাযোগের কন্টেন্ট আমরা পেয়েছি আমাদের গোয়েন্দারা এটা পর্যালোচনা করছে আপনি একজন ব্যারিস্টারের কথা বলেছেন তার সম্পর্কে আমরা কিছু পেয়েছি আমাদের গোয়েন্দারা এটা নিয়ে পর্যালোচনা করছে এখানে যেহেতু মামলাটি হয়েছে আত্মহত্যার প্ররোচনা সো এখানে আরও অজ্ঞাতনামা আসামি রয়েছে তারা আত্মহত্যার পিছনে আর কেউ প্ররোচনা দিয়েছে কি না এই ব্যাপারেও আমাদের গোয়েন্দারা কাজ করছে
দেখেন অবশ্যই প্রথম বিষয় হচ্ছে যে ভিক্টিমের যে মৃত্যুর বিষয়টি বলা হচ্ছে আমরা দেখেন যে মামলা হয়েছে মামলার আসামিকে আমরা চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে গ্রেফতার করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি বাট এখানেই কিন্তু তদন্ত শেষ নয় এখানে বিজ্ঞ আয়ও আছেন এখানে ইভেন বাসায় উপস্থিত ছিলেন যারা মিরে কথা বলছি তাদেরকেও জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন রয়েছে সো এখানে ঘটনা এখানেই শেষ না এটা হয়তো তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত রহস্য বা কারণ বের হয়ে আসবে যেহেতু ভিক্টিমের নিকট আত্মীয় অর্থাৎ খালা উনি মামলা করেছেন উনি উল্লেখ করেছেন যে আত্মহত্যার প্ররোচনা যার প্রেক্ষিতে মূলত আমরা এই বিষয়টি উল্লেখ করছি বাট অ্যাকচুয়ালি মৃত্যুর কারণটি পরিপূর্ণ তদন্তের পরে জানা যাবে এবং এখানে তার প্ররোচনা আর কারো সংশ্লিষ্টতা আছে কিনা যদি আদৌ আত্মহত্যা হয়ে থাকে বা এখানে অন্য কোনো কিছু হয়ে থাকে এটা কিন্তু মামলার যে আয়ও তার মাধ্যমে জানা যাবে এখানে যেই কথাটি আপনি বলেছেন যে ভিগো অনলাইন যে অ্যাপস যে মোবাইল অ্যাপসের কথা বলেছেন যেটা অনলাইন জুয়ার এখানে গ্রেফতার কিন্তু উর্ফি যে আমাদেরকে বলেছেন তার জানা মতে প্রায় আড়াই বছর যাবৎ ভিক্টিম এই ভিগো অনলাইন জুয়াতে সে একটু আসক্ত ছিল উনি নিয়মিত এই অ্যাপসটি মোবাইল অ্যাপসটি ব্যবহার করতেন সোশ্যাল মিডিয়াতে এবং ওনার যারা কলাকুশিল ওনার সাথে কো আর্টিস্ট যারা বিভিন্ন সঙ্গে তারাও আমাদেরকে প্রাথমিক তথ্য দিয়েছেন যে উনি এই ভিগো অনলাইন অ্যাপসটি তিনি ব্যবহার করতেন গ্রেফতারকৃত জিয়া অর্থাৎ উর্ফি যে আমাদেরকে বলেছেন তিনি গত চার মাসে প্রায় একুশ লক্ষ টাকা এটা ওনার বক্তব্য এটা অবশ্যই তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত করবেন উনি নিজে প্রায় একুশ লক্ষ টাকা যেখানে যে কয়েন ক্রয়ের জন্য যেটা সেখানে কয়েন কিনে খেলতে হয় কয়েন ক্রয়ের জন্য তিনি দিয়েছেন এবং তিনি আমাদেরকে যে বলেছেন যে হয়তো দুই তিন বছরে বিপুল অর্থ বিপুল পরিমাণ অর্থ সেটা পঁয়ত্রিশ চল্লিশ লক্ষ টাকাও হতে পারে এটা তার বক্তব্য হয়তো ভিক্টিম এই অনলাইন জুয়ার পিছনে নষ্ট করেছেন বলে গ্রেফতার কিন্তু যে আমাদেরকে বলেছেন কিন্তু আমাদের একজনের স্টিলের মই থাকে সবার পাশে ওই ওই ধরনের একটা মই ছিল আর ওনার রুমে উনি এসি ব্যবহার করতেন সিলিং ফ্যান ব্যবহার করতেন না গ্রেফতার কিন্তু যে আমাদেরকে বলেছেন যে উনি টিয়া পাখি বা সাম পাখি পালতেন আর কি এই জন্য ফ্যানে অসুবিধা হইতো এরকম একটি কথা উনি আমাদেরকে বলেছেন যার কারণে উনি রুমে এসি ব্যবহার করতে ফ্যান ব্যবহার করতেন না সো ফ্যানের জন্য কিন্তু একটা লোহার রিং থাকে গ্রেফতার কিন্তু জিয়া বলেছেন সেই রিংয়ের মধ্যে আগের দিন রাতেই যে প্লাস্টিকের যে লাইলনের রশি উনি হ্যাং করেছিলেন এবং বিভিন্ন সময় ভিডিও বার্তা কথাবার্তা মাধ্যমে তিনি বলেছিলেন যে আত্মহত্যা করবেন এবং একটি চিরকুটের ছবিও আমাদেরকে দেখিয়েছেন সো সেইটা কিন্তু পরের দিনও ছিল তো গ্রেফতার কিন্তু জিয়া আমাদেরকে সেটি বলেছেন তিনি আচ্ছা যখন ভিক্টিম সুইসাইড করেছে অর্থাৎ আত্মহত্যা করেছে হ্যাং করার মানে উনি রশি গলায় ঝুলিয়ে তখন গ্রেফতারকৃত জিয়া তিনি খাটে বসা ছিলেন বলে আমাদেরকে বলেছেন তিনি যেটি বলেছেন যে ইতিপূর্বেও তিন চারবার এই ধরনের অ্যাটেম ভিক্টিম নিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে যখন গ্রেফতারকৃত জিয়া বলেছেন বা রিকোয়েস্ট করেছেন বা তারা মিউচুয়াল করার চেষ্টা করেছেন তখন তিনি এই মই দিয়ে উঠার পরেও তিনি নেমে এসেছেন এরকম গ্রেফতার কিন্তু জিয়া প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে বলেছেন এখানে অবশ্যই আমি তো আপনাদেরকে বলেছি এটা বিস্তারিত তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে সেই প্রেক্ষিতে তিনি বিষয়টি গুরুত্ব দেননি বলে আমাদেরকে বলেছেন যে এর আগেও তিন চারবার একইভাবে তিনি অ্যাটেম নিয়েছিলেন সুইসাইডাল অ্যাটেম নিয়েছিলেন এবং প্রতিবারই তিনি নেমে এসেছেন বাট এই পর্যায়ে একদম তিনি খাটিয়ে বসা ছিলেন এই পর্যায়ে তিনি হঠাৎ করে তার যেটা বক্তব্য যে ভিক্টিম বলেছিলেন যে আমি কি মরতে পারি না দেখ পারি কি না এরকম একটা বক্তব্য গ্রেফতার কিন্তু জিয়া আমাদেরকে বলেছেন যেটা হয়তো তদন্তে আরও বের হয়ে আসবে তখন তিনি মূলত হ্যাং যেটা হ্যাঁ করে হ্যাং হয়েছেন মিহিরের কথা যে বলছি মেক আপ ম্যান তিনি পাশের রুমে ছিলেন ওই ফ্ল্যাটে তিনটি রুম আছে একটি রুমে যে অভিনেত্রী উনি থাকতেন আর একটি রুমে মিহির থাকেন আর একটি রুম খালি ছিল সোশ্যাল মিডিয়াতে মেসেজ চালাচালি পেয়েছি কথাবার্তা ওইভাবে কোনো কিছু নাই সোশ্যাল মিডিয়াতে মেসেজ কন্টেন্ট পেয়েছি আমরা যতটুকু তথ্য পেয়েছি তার নামে পূর্বের কোনো মামলা নেই
অবশ্যই প্রাথমিক জিজ্ঞাসা ওনার এই সময়টা খুবই কম আপনারা দেখেছেন গতকালকের ঘটনা আমরা আজকে মধ্যরাতে উরফিজিয়াকে আমরা আটক করেছি এখানে আমরা মিহিরকেও তো আমরা আটক করতে পারিনি সো মিহিরকে যদি সামনে আনা যেত সেই ক্ষেত্রে হয়তো তাদের দুজনে কথাবার্তায় কতটুকু মিল রয়েছে সেটি একটি বিষয় রয়েছে আর এই সময়টি খুব কম একটি ব্যাপারে সুনিশ্চিতভাবে বলা আমি যে কথাটি বলছি উরফিজিয়া আমাদেরকে সরাসরি যেটি বলেছেন পাশাপাশি ভিক্টিমের নিকট আত্মীয়া অর্থাৎ খালা যে মামলা দায়ের করেছেন মামলাতে উনি যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন সেটার আলোকে আপাতত আমি আপনাদেরকে বলছি সেখানে অবশ্যই যে বিজ্ঞ আয়ো যিনি তদন্ত করছেন তিনি হয়তো বিস্তারিত আসলেই ঘটনা থেকে আত্মহত্যা প্ররোচনা না অন্য কোনো বিষয় সেটি হয়তো উনি নিশ্চিত হওয়া যাবে আমরা খুঁজছিও নাকি আমরা এখন পর্যন্ত পাইনি জি না এখানে যে বিষয়টি বলছেন যে যে আমাদেরকে যে বিষয়টি বলছে উর্ফি জিয়া যে ভিক্টিম কিছুটা ইমোশনাল ছিল বিভিন্ন ইস্যুতে এটা ওনার বক্তব্য আর বিয়ের ব্যাপারে কালক্ষেপণ হচ্ছে এটাও একটা ইস্যু এই ইস্যুটা নিয়েও বিভিন্ন সময় তারা ইমোশনাল হচ্ছিলেন কারণ ভিক্টিম যে আমাদের যে আসামি জিয়া উনি তো ওনার ওয়াইফ আছেন ওনার সন্তান আছেন সব বিভিন্ন ব্যাপারে একটু কালক্ষেপণ হচ্ছিলেন আর গ্রেফতার কিন্তু জিয়া আমাদেরকে যেটি বলেছেন যে এই ভিগো অনলাইনে লোডের একটি বিষয় আসছে এই লোডটা দিতেও উনি কালক্ষেপণ করছিলেন যেটা বেশ মোটা অঙ্কের তো এই জন্য একটু ইমোশনাল কথা কাটাকাটি হচ্ছিলেন তো এইটাও একটি কারণ রয়েছে কুট আমরা পেয়েছি এই চিরকুটটা আমাদের কাছে আছে যেখানে বলা হয়েছে যে আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী থাকবে না এবং আমি নিজেই পৃথিবী থেকে চলে গেলাম এরকম একটা কাগজ দেখে আমি মরে যাব তোমার কিছু হবে না না এই হ্যাঁ এইটার জন্যই আমি আপনাকে বলছি যে এই জন্যই চিরকুটটি আমি উপস্থাপন করিনি বিকজ যিনি ভিক্টিম মারা গিয়েছেন তার হাতের লেখা তো আমি কনফার্ম করতে পারিনি সো এই জন্যই চিরকুটটি উপস্থাপন করা হয়নি এবং এই চিরকুটটি আমাদেরকে গ্রেফতারকৃত উর্ফিজিয়া উনি দেখিয়েছেন সেখানে ওনার কোনো স্বার্থ বা অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে কি না যে কি না ভিক্টিম মারা যাওয়ার পরে তার মোবাইল ফোন বিক্রি চিন্তা করতে পারে তো স্যার অন্য কোনো স্বার্থ বা উদ্দেশ্য ছিল কি না এটাও কিন্তু আমরা গোয়েন্দারা খতিয়ে দেখছি আগের দিন কথা বুধবার দিনে কথা গ্রেফতার কিন্তু জিয়া আমাদেরকে বলছেন বাট আবারও বলি এটা কিন্তু আমরা জিয়ার কাছে পেয়েছি ভিক্টিমের কাছে আমরা এটা দেখতে পাইনি বা তাদের মধ্যে মনোমালিন্যের কন্টেন্ট আমরা বিভিন্ন সময় পেয়েছি আচ্ছা এখানে অনেকগুলো প্রেক্ষাপট আছে দেখেন সুরতাল হয়েছে সুরতাল হয়েছে বাট পোস্টমর্টেম রিপোর্টটাও কিন্তু আমরা হাতে পাইনি আপনার জানেন যে এটি কিঞ্চিত সময় লাগে সো পোস্টমর্টেম রিপোর্টটি হাতে না পাওয়া পর্যন্ত পাশাপাশি অবশ্যই এখানে একটু বিস্তারিত তদন্তের বিষয় আছে বাট পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা হাতে পেলেও একটা প্রাথমিক ধারণা কিন্তু কিছুটা বোঝা যাবে সো ওইটা যেহেতু আমরা পাইনি এখন পর্যন্ত ওইটা সুনিশ্চিতভাবে বলার কোনো সুযোগ নেই বা কোনো অবকাশ নেই আমরা যেই বক্তব্য উপস্থাপন করেছি এটা আবারও বলছি এজাহারে ভিক্টিমের নিকট আত্মীয় যেটি উল্লেখ করেছেন পাশাপাশি গ্রেফতারকৃত উর্ফিজিয়া তিনি আমাদের যে বিষয়গুলো বলেছেন সেটাই মূলত আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি বিকজ সময়টা খুব অল্প আচ্ছা আমি আমি বলি আমি হিমুর কথাটা ওইভাবে বলিনি মানে ভিক্টিমের কথা বলিনি আমি বলেছি গ্রেফতার কিন্তু জিয়া তিনি আমাদেরকে বলেছেন যে তিনি মাঝে মাঝে মাদক সেবন করতেন ভিক্টিমের কথাও তিনি উল্লেখ করেছে বাট ভিক্টিম যেহেতু মারা গেছে এটা উই নট শিওর বাট উনি যখন সেবন করতেন তখন প্রয়োজন হলে উনি মিহিরকে বলতেন এটা গ্রেফতার কিন্তু জিয়া আমাদেরকে বলেছে পাশাপাশি ইতিপূর্বেও বিভিন্ন সময় যেটি ওই যে একজন কোশ্চেন করেছেন তাজদিন হত্যা মৃত্যুর যে ব্যাপার ওটা অবশ্য যতটুকু আমরা জানি স্ট্রোক করেছিলাম আমি যত আমি আই এম নট শিওর সেখানেও মিহির একইভাবে ডেড বডি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন তো এই বিষয়টি যেটি হলো মাদক সেটি যেই আপনারা জানেন যে ইভেন আমরা যারা সরকারি চাকরিতে কর্মরত আছি আমাদের মধ্যেও যদি কাউকে মাদকাসক্ত পাওয়া যায় ইনস্ট্যান্ট কিন্তু চাকরিচ্যুত করা হয় তো আইন সবার জন্য সমান সে যেই হোক মাদক সেবন বা মাদক পরিবহন মাদক বিক্রি করা সে যেই হোক আইন সবার জন্য সমান সো আমরা যদি এই ধরনের কাউকে পাই যে যারা 
মাদক সেবন করছে বা মাদক সরবরাহ করছে মাদকের সাথে জড়িত সে যেই হোক তাকে অবশ্যই আইনে আওতা আনা হবে